Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Upasya Vlog Kali ini saya akan berbagi sedikit edukasi tentang cara budidaya madu kelulut Untuk budidaya madu kelulut uh, sangat gampang dan sangat uh, sederhana dan sangat mudah dipelajari Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tempat di mana tempat untuk budidaya madu kelulut sebaiknya berada di daerah yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin dan berada di kawasan yang banyak pohon-pohon bunga-bunga supaya madunya cepat dan banyak jadi kita tidak perlu menunggu lama mungkin sekitar 6 bulan ataupun 3 bulan sekali kita sudah bisa panen nah untuk yang pertama kita akan membahas dari mana kita bisa mengambil ataupun mendapatkan madu kelulut baik itu madu kelulut uh, di hutan lepas ataupun di perumahan-perumahan warga ataupun di tempat-tempat keramaian untuk madu kelulut sendiri ada beberapa jenis yang pertama ada jenis yang agak kekuning-kuningan kemudian ada juga jenis yang agak kehitam-hitaman dan ada juga jenis yang sedikit lebih besar ataupun sedikit hampir mirip dengan uh, lebah namun yang mirip dengan lebah untuk madunya sedikit berkurang karena dia memang mengonsumsi kemudian madunya dijadikan untuk bahan ataupun tempat dia tinggal namun yang model dengan seperti ini model hitam tidak terlalu besar tidak terlalu kecil dia sedang-sedang itu kebanyakan proses madunya sangat cepat sekitar tiga bulan mungkin di tempat ini sudah penuh ataupun sampai juga enam bulan itu tergantung dari kondisi lingkungan kalau lingkungannya itu banyak bunga kemudian banyak pohon-pohon uh, yang menghasilkan madu ataupun yang menghasilkan cairan pemanis itu sangat cepat dan sangat sangat menguntungkan bagi pengusaha madu kelulut nah ini dia Ini kalau misalkan kita dekati kemudian dia menyerang itu tandanya madunya sudah banyak ataupun dia sedang proses uh, pengembang biakan ataupun sedang bertelur ratunya. Jadi kalau misalkan madu kelulut yang kita lihat dia itu menyerang seperti ini ataupun dia itu marah itu tandanya madunya sudah penuh ataupun ratunya sedang bertelur. Jadi kalau kedapatan posisi begini sebaiknya jangan diganggu ataupun jangan didekati. Jadi lebih baik hindari saja, biarkan dia itu tenang dengan koloninya ataupun <tuh> jangan diusik. Bisa jadi berakibatkan pengembangan telurnya ataupun pengembangan madunya terganggu. Jadi usahakan dia tuh senyaman mungkin jauh dari keramaian dan juga usahakan dia itu jangan terganggu dengan binatang lain kemudian kita akan membahas cara pembuatan tempat dia itu berkembang biak jadi yang bagian bawah ini ini kita ambil dari dasar pohon yang masih hidup kemudian yang atas ini baru kita tambahkan itu tergantung bagaimana cara kita membuatnya bisa juga dengan persegi ataupun bentuk dengan atap rumah ini contohnya begini dia di dalamnya ini kebetulan madu kelulunya tidak berkembang itu sudah akibatkan karena aduh pohonnya terlalu besar aduh dia nyerang guys dia nyerang jadi kita minggir dulu ya jadi kalau kita sentuh kasihan dia tuh menggigit tidak menyengat cuma menggigit saja tapi kalau kita pegang 
karena dia terlalu kecil takutnya dia itu bisa mati ataupun bisa terganggu dan tidak bisa mereproduksi lagi madunya jadi sebaiknya kita jangan mengganggu dia kemudian aduh banyak sekali ini guys jadi terlalu banyak <tuh> kita lepaskan dia perlahan ya jangan sampai terjepit kalau misalkan satu sayap aja bisa lepas ya otomatis dia dipatikan bisa mati dan di sini perkembang biakan ini secara mandiri tidak <tuh> banyak tim cuman satu orang yang punya usaha ini saya cuman dapat izin untuk membuat video secara membuat ataupun cara mengembang biakan madu kelulut nah di sini kami terdapat 1, 2 3, 4, 5, 6 kemudian di atas ada lagi ini kebetulan kita berada di bawah jembatan ya di bawah jembatan jadi tempatnya oke okay, tempatnya nyaman jadi kita gunakan ini untuk tempat kita istirahat ataupun tempat kita berkengkrama ataupun tempat kita berbagi-bagi cerita lah ceritanya di sebelah sini ada beberapa kandang lagi Tadi ada ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Jadi Alhamdulillah untuk panen sekali panen kita bisa menghasilkan sekitar 7 kilo sampai 8 kilo Jadi per kandang ini kita bisa dapatkan sekitar 1 kilo setengah Ini sudah penuh nih Cuman nggak bisa kita ganggu, tidak bisa kita dekati, dia itu marah. Tengok ke rumah lain. Ini dia. Jadi untuk madu kelulut kali ini sedikit ganas. Nah, ini kalau kita panen ini kita ambilnya dengan cara menyedot dan juga pakai sedot pakai mesin ini baru bisa kita ambil madunya jadi kita ambilnya sampai uh, katup-katup daripada madu ini penuh semua itu baru kita ambil baru kita panen ini usianya sekitar dua bulan setengah kemudian yang itu sudah tujuh bulan yang itu sudah delapan bulan itu udah penuh ini udah penuh ini udah penuh Nah. Oke okay, cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bisa mengedukasi untuk kalian semua Dan bagi pengusaha ataupun Rekan-rekan yang mau budidaya madu kelulut Yang paling penting itu usahakan tempatnya senyaman mungkin Kemudian usahakan berada di posisi ataupun Di daerah banyak bunga-bunga <tuh> ataupun Banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang menghasilkan cairan manis itu supaya kita bisa cepat panen madu madunya kemudian perkembangan daripada sarangnya cepat tumbuh besar oke okay guys sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton salam dari ukasya vlog salam sukses salam hebat luar biasa terima kasih assalamualaikum